Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Lannion dans mon appartement étudiant pour cette deuxième année d'études supérieures en études de journalisme. Donc, qui dit nouvelle rentrée, dit nouvelle coiffure. J'ai tout coupé, ça faisait des années que je voulais le faire, mais que je repoussais, vous savez, en compensant par des coupes au carré. Et là, je me suis dit, ça y est, Lisa, il est temps de couper, fais-toi plaisir. Et bah, je suis très contente. Nous allons parler aujourd'hui de mes découvertes culturelles du mois d'août. Et je peux le dire, pour l'heure, le mois d'août est le meilleur en termes de cinéma de l'année. Le premier film que j'ai vu sorti au tout début du mois, c'est Bullet Train de David Leitch. Right oh. Coxinel est un tueur à gages malchanceux, interprété par Brad Pitt, qui a une seule idée en tête, ne pas tuer. Il va se voir confier une mission, monter à bord du Shikansen, les trains à grande vitesse japonais, afin de récupérer une mallette. Sauf que dans ce train, il y a également d'autres tueurs à gages, visiblement bien décidés à accomplir leur propre mission. Dès lors, une seule question va se poser, finalement, qui va ressortir vivant du train Bullet Train, c'est un film de pur divertissement. C'est simple en fait, c'est un film devant lequel vous prenez votre pied. Parce que c'est fun, parce que c'est dynamique, parce que c'est rythmé, parce que c'est jouissif tout simplement. C'est le genre de film pour lequel vous allez simplement au cinéma, vous vous posez dans votre siège et vous oubliez tout pendant 2h10. Ce film ne se prend pas au sérieux et ça va de pair avec le ton cartoonesque qu'il adopte. Il serait difficile de ne pas mentionner la panoplie d'acteurs présents, le large panel d'acteurs tous aussi connus les uns que les autres et qui interprètent des personnages autant couleurs. Certes, il rentre dans des clichés, c'est-à-dire la jeune fille en apparence sage qui se révèle être une tueuse interprétée par Joey King, les deux frères jumeaux que... qui prétendent être jumeaux, donc interprétés par Brian T. Henrys et euh, Aaron Taylor Johnson, ou bien encore euh, le personnage de la mort blanche, interprété par un grand acteur dont je tairai le nom, des caméos aussi assez loufoques. Bref, il y a tout un tas d'acteurs en fait qui portent le casting, ce n'est pas seulement Brad Pitt, mais tous ces acteurs en fait et leurs personnages si atypiques qui viennent eh bien, donner vie à ce film et surtout qui viennent euh, bah, créer des chances aussi jouissives. Parce que ces personnages, ils vont se rencontrer. Toutes ces missions que chacun avait et qui au départ semblaient séparer l'une des autres vont finalement se croiser. Il y a un point que j'affectionne énormément dans Bullet Train, c'est le fait que le film se passe en huis, huis clos, donc ça se passe dans, bah, dans le train tout simplement. Et euh, ça aurait pu être compliqué pour les scènes d'action, parce que une comédie d'action qui prend place dans un huis clos, dans un train, allez, euh, voilà, je, <rire> je vous demande vraiment de chercher quel genre de cascade on peut réaliser dans un endroit aussi fermé, en fait, dans un endroit aussi étriqué. Euh, C'est très complexe comme question. Et David Leitch le fait à merveille. Chaque scène d'action apporte une idée inédite et quelque chose qui, euh, qui parfois relève du loufoque. C'est réellement le cas. Un film sorti la semaine suivante et qui a essayé de nombreuses critiques injustifiées selon moi. On va revenir là-dessus. C'est un long métrage qui s'inscrit dans un univers très populaire, notamment chez les amateurs d'animé et de manga. C'est le long métrage One Piece Red. One Piece, c'est une... L'anime One Piece est une adaptation du célèbre manga d'Eshiroda dans lequel on suit Luffy, un jeune homme qui rêve de devenir le roi des pirates. Dans ce film, Luffy et son équipage se rendent au concert de la célèbre chanteuse Uta. Un concert d'une grande ampleur puisqu'il est retransmis dans le monde entier. Sauf qu'il s'avère que cette jeune femme est la fille cachée, la fille adoptive du grand pirate Shanks le Roux. One Piece Red est un film qui a souffert des critiques spectateurs, des critiques spectateurs injustifiées, souvent rédigées par des gamins de 12 ans, il suffit d'aller sur Allociné, vous voyez les phrases et le nombre de fautes qu'il y a à l'intérieur, vous savez très bien que c'est pas des adultes matures qui ont rédigé ça. Il y a trois points qui sont reprochés par les spectateurs sur lesquels je viens de revenir un par un. Le premier, c'est l'absence d'action. Le second, euh, le temps d'écran assez faible accordé aux pirates Shanks le Roux. Et le troisième, le nombre important de chansons. Tout d'abord, le manque d'action. Alors, One Piece Red, c'est un récit d'abord qui se veut intimiste. Certes, il a des enjeux euh, à l'échelle mondiale, puisque comme je disais, le conseil est retransmis dans le monde entier, mais c'est un film qui se veut intimiste, puisque l'histoire centrale, ce n'est pas l'histoire du concert, bien qu'elle serve euh, de fil conducteur, c'est plutôt la relation qu'entretiennent Shanks et Uta. 
One Piece Red, c'est littéralement l'histoire d'un père et de sa fille. Mettre de l'action dans un récit qui se veut intimiste, ça aurait été incohérent. Deuxième chose, vous le voyez derrière moi, bah, il m'a petite Funko Pop de Shanks. J'adore le personnage de sang, Shanks, et euh, forcément, lorsqu'on nous a présenté le film One Piece Red, on nous l'a vendu comme un long métrage de prime abord sur Shanks le Roux. Puis les premières bandes annonces sont tombées il y a de cela plusieurs mois, et on a réalisé qu'en fait, Shanks serait présent dans le film, évidemment, mais à une échelle réduite. Ça serait pas lui le personnage principal. De toute manière, d'emblée, en fait, on nous avait dit euh, Shanks voilà, sera de... un peu sur le côté, le personnage principal, c'est Uta, et euh... Uta s'appelle Uta. Uta signifie chanson en japonais. L'intrigue prend place dans un concert. La bande-annonce est, est marquée par une bande originale pop, par des chansons euh, bah, qui sont interprétées par Uta. Je veux dire, vous attendiez à quoi si ce n'est une comédie musicale Ça me frustre parce que ces trois points sont liés à une chose, c'est que les personnes n'ont pas prêté attention aux bandes annonces. Elles les ont vues, mais tout simplement elles se sont dit « Non, ne vous inquiétez pas, de toute manière c'est un film sur chance. Bah non en fait, ça fait plusieurs mois qu'on nous répète que le film ne sera pas sur Shanks, qu'on aura des chansons dans le film et que euh, l'histoire sera centrée sur la relation entre Uta et Shanks. Jamais on nous l'a vendu comme un grand film avec énormément d'action où, où Shanks aurait des combats épiques. Parce que c'est pas ça One Piece Red. Et ça c'était annoncé il y a déjà plusieurs mois. C'est juste de la mauvaise foi. On ne peut pas faire semblant d'être surpris lorsque de telles choses ont été annoncées il y a déjà plusieurs mois. J'adore les comédies musicales, alors forcément, oui, j'ai adoré les numéros musicaux d'Uta, d'autant plus que ça permet à la Toei, donc qui fait euh, l'animation de One Piece, de proposer des effets d'animation assez particuliers. Chaque chanson euh, intervient à un moment précis du récit, ce n'est pas simplement là en guise de bande originale, mais ce sont de vrais numéros musicaux qui sont chorégraphiés, avec, euh, oui, des effets visuels inédits que l'on n'avait jamais vus auparavant dans One Piece. Un troisième film sorti la même semaine, c'est le nouveau Jordan Peele, Nope. Dedans nous y suivons euh, les frères et sœurs Haywood qui euh, tiennent un ranch dont les chevaux servent euh, pour des productions en fait, pour des productions hollywoodiennes. Leur quotidien paisible va être bouleversé lorsqu'une mystérieuse créature extraterrestre va faire son apparition en fait dans la vallée où ils habitent. Les frères et la sœur vont se fixer un nouvel objectif, photographier cette entité. Avant de commencer, il est important de revenir sur le cinéma de Jordan Peele. Jordan Peele c'est un réalisateur qui monte euh, en grade <rire> depuis quelques années avec donc tout d'abord Get Out en 2017, long métrage dans lequel un afro-américain rencontrait sa belle famille blanche. Puis on a eu Us dans lequel euh, des... une famille en fait rencontrait leur double, et donc ça c'est en 2019, et désormais on a Nope dans lequel eh c'est une attaque d'alien sur un ranch. C'est là que réside toute la particularité du cinéma de Jordan Peele. Des scénarios en apparence simples, mais qui permettent au réalisateur de dérouler tout un tas de thématiques. La thématique centrale dans ces longs métrages étant la place des afro-américains. Nope ce qui est un peu spécial par rapport au précédent long métrage, c'est que ici déjà il y a beaucoup plus de budget, forcément, mais euh, c'est aussi que le film veut balayer tout un tas de thématiques. Ça veut parler de l'exploité qui se rebelle à travers bah, notamment l'exploitation animale, le personnage du singe Gordy ou le personnage de Steven Young, donc le premier exploité euh, bah, pour des séries télévisées, le second qui faisait également partie de cette série télévisée et qui désormais euh, désire exploiter l'entité alien comme l'une des attractions phares de son parc. L'alien et le singe Gordy que l'on va tenter d'exploiter, mais qui vont se rebeller. Et évidemment qu'on peut y voir la place dafro américain à l'intérieur, l'exploité qui se rebelle, qui dit un moment « non, j'arrête ». Et le titre « nope » selon moi n'est pas anodin. Ça fait référence évidemment à la phrase qui est souvent prononcée par le personnage de Daniel Kaluuya, donc euh, le frère Haywood, mais ça fait aussi référence à Spienne, au fait que l'exploité va se rebeller en disant « nope, aujourd'hui c'est terminé ». J'arrête de faire ce que tu me demandes. J'évoque cette interprétation qui est ma favorite, mais il y en a plein d'autres. Il y a euh, l'allégorie du cinéma américain, le fait que cette créature, elle avale les hommes avec, euh, bah, en tant qu'entité, en fait, en tant qu'entité humaine, chacune avec euh, ses particularités, et qu'elle va les recracher en ayant euh, tous la même forme. C'est le cinéma hollywoodien qui t'aspire en tant que réalisateur alors que tu as ta, tes propres spécificités, et qui finalement va te recracher en étant similaire tous les autres en fait, en faisant des œuvres similaires à ce que font les autres. On a aussi la critique du sensationnalisme, le fait que lorsqu'on a quelque chose euh, d'énorme devant nos yeux, et eh ben on est incapable de, de détourner le regard. C'est le cas de cette créature qu'on ne peut pas regarder au risque qu'elle nous absorbe, et on voit la difficulté des gens à ne pas la fixer en fait. Ou bien encore, je repense cette idée de l'alien qui t'absorbe et te recrache, c'est aussi une critique du star system qui va t'absorber et qui va te recracher totalement détruit. Bref, 
Nope, c'est un film qui regorge de sous-entendus et c'est vrai que j'ai dans un carnet en fait 4 ou 5 pages de théories sur Nope que j'adorais vous présenter. Pour en revenir à des choses un peu plus techniques, Nope c'est un, qui... nope, un film qui est filmé à hauteur d'homme. La créature, on la voit toujours depuis le sol, ce qui renforce le sentiment d'immersion, accentué aussi par le sonore. La particularité de cette créature, c'est que lorsque euh, elle fait son apparition, elle va déclencher des pannes d'électricité. Et donc ça, ça se ressent dans, dans la bande originale, ça se ressent dans le mixage sonore. Lorsque, par exemple, la musique d'un tourne-disque, elle va s'arrêter très doucement avant de reprendre. Lorsque on va avoir des petites coupures aussi dans les émissions télé. Tout cela se fait à travers le mixage sonore et renforce l'impression de nous aussi... Euh, bah, être à côté de nos protagonistes, de vivre cette aventure avec eux. Passons à un film sorti le 24 août, il s'agit du tout nouveau George Miller, 3000 ans à t'attendre. Nous suivons le personnage d'Alithea, euh, Alithea Bini, une femme interprétée par Tilda Swinton, une narratologue plus exactement, qui va libérer un djinn de sa lampe. Ce djinn, Idris Elba, va lui conter les mille et une choses qu'il a vécues, les mille et une histoires qu'il a connues, en attendant qu'Alithea se décide à choisir ses trois vœux. Le film vogue entre théâtre filmé, donc avec ses scènes à l'hôtel, la particularité étant qu'on n'est presque jamais sur du champ contre champ, la caméra elle ne se pose jamais en fait, elle est toujours en mouvement et c'est ça qui est assez génial, c'est que euh, ça peut être assez effrayant d'avoir quand même euh, une partie du film qui se déroule dans un hôtel où simplement deux personnages discutent, le long métrage est terminé, j'avais envie d'en voir plus parce que dans ces flashbacks euh, des mille et une nuits, enfin j'appelle ça flashback des mille et une nuits, mais vous voyez cette ambiance on va dire que... Euh, que George Miller cherche à le retranscrire, eh bien il nous introduit à tout un tas de mythologies différentes et on n'a que trois histoires qui sont racontées mais j'aurais aimé en voir plus en fait parce que c'est riche et parce que en fait on oublie aussi à quel point George Miller est un véritable conteur. Le conte, excellente transition, est au cœur du récit parce que Alithea est narratologue et euh, ce film en fait interroge euh, l'importance des contes dans la vie des gens. À quel point, lorsque le monde nous semble complexe, on a tendance à créer des histoires pour mieux se l'approprier. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes, ils créent des histoires pour se rassurer. Ils prennent des éléments qui leur sont inconnus et les mettent les uns avec les autres. Ils se les approprient de cette manière, en fait. Et ça permet d'appréhender le monde de façon plus sereine. C'est ça l'objectif des histoires. On transforme le réel pour mieux l'accepter. Enfin, un dernier film, et quel claque Je pense que c'est impossible de passer à côté de ce long métrage, qui est le long métrage du mois, sans aucun doute l'un des longs métrages de l'année, ça va, ça va de soi. C'est le nouveau film des Daniels, Everything, Everywhere, All at Once. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Long métrage dans lequel nous suivons le personnage d'Evelyn Young, une femme interprétée par Michelle Yeoh qui est débordée euh, par sa vie. Elle est débordée par les factures, elle est débordée par son divorce, qui est euh, imminent. Elle est débordée par le fait qu'elle ne comprenne plus sa fille, elle ne comprend plus sa famille, jusqu'au jour où son mari, venu d'une dimension parallèle, va lui demander de l'aide afin de combattre une force maléfique. Everything Everywhere All At Once, c'est un film qui regorge d'idées, d'idées de réalisation, d'idées de mise en scène, d'idées de narration, d'idées de photographie. C'est un film d'une richesse folle. Et vous savez quoi C'est le genre de cinéma que j'aime, c'est le genre de cinéma qui me rend heureuse, c'est le genre de séance dont je ressors avec le sourire aux lèvres parce que bordel, mais c'est ça que je veux voir. C'est un récit qui vient mêler l'intime à quelque chose de plus grand, puisque le plus grand c'est évidemment le multiverse, mais à côté c'est tout simplement l'histoire d'une famille sino-américaine, la manière avec laquelle ils vivent dans leur tradition, et c'est ça en fait, c'est une, une chronique familiale qui utilise le concept de multiverse. L'idée derrière l'antagoniste principal rejoint ça, Puisque, on peut le dire, hein, c'est introduit dès les 30 premières minutes, l'antagoniste est la fille d'Evelyn, venue d'une de, de, en fait, autre dimension, et euh, on réalise que euh, tout ça, c'est une succession de traumas. Et le trauma est au cœur du récit, puisque c'est littéralement, alors vous le verrez dans le film, c'est Evelyn elle-même qui a créé l'antagoniste, parce que tout ça est dû à une mauvaise compréhension entre une mère et sa fille. Et euh, évidemment c'est un peu plus complexe que ça, hein. je, je grossis pour que vous compreniez l'idée, mais ce que je veux dire c'est que le trauma familial transmis de génération en génération 
à provoquer l'antagoniste en fait. Et c'est ça, c'est le trauma qui est le principal antagoniste du film, ici retranscrit à travers le personnage de la fille d'Evelyne. Et donc pour vaincre l'antagoniste, il faut d'abord reconnaître le trauma pour mieux le guérir. Passons aux séries, et je peux vous dire que ma série préférée de l'année pour le moment se cache euh, bah dans une langue culturelle. Ça sert à rien de traîner plus, plus longtemps là-dessus. Il s'agit de l'adaptation d'un comics de Neil Gaiman. The Sandman <rire> oh bordel, mais qu'est-ce que j'aime cette série Dedans, on y suit euh, Morpheus, donc, qui est le, le souverain du royaume des rêves. Sauf que Morpheus va se retrouver capturé par des humains qui vont lui voler plusieurs artefacts. Dès lors, Morpheus va se lancer à leur recherche, puisque son absence dans le royaume des rêves va provoquer des dommages irréparables dans le monde des humains. The Sandman, c'est une série avec une mythologie extrêmement riche, euh, principalement inspiré de, de la Bible, hein. c'est principalement des personnages bibliques, on a Abel et Cain, Lucifer... Chaque épisode euh, en fait, montre une aventure du Sandman, donc de Morphée, qui va, aller à, qui va donc aller à la recherche de ses artefacts dans la première moitié de la série, la deuxième partie est plutôt consacrée à la lutte contre le Corinthien. C'est assez passionnant parce qu'en fait, voilà, chaque épisode en fait, déploie euh, une mythologie, déploie euh, de nouvelles idées. On a un épisode dans les enfers avec Lucifer, on a un épisode dans un diner où, avec une telle montée en tension en fait. C'est un des meilleurs épisodes que j'ai vu cette année, sans aucun doute. On a un épisode où on suit euh, la sœur de Morphée, donc euh, la mort tout simplement, qui montre la manière avec laquelle elle va recueillir les âmes des hommes. C'est un épisode qui est très poignant. Je comprends que ça puisse désorienter certains parce que la série verse dans différents registres. Ça verse dans l'horrifique, ça verse dans le fantastique, ça verse dans, euh, dans l'enquête, ça verse euh, dans l'historique, ça verse aussi à un certain moment dans le thriller. Bref, ça touche à énormément de thématiques et chaque épisode, malgré le fait que ça s'inscrive en fait dans le même univers, chaque épisode a sa propre particularité et sa propre ambiance. Ce n'est pas une anthologie, il faut le préciser parce qu'il y a quand même un fil conducteur tout le long de la série, mais chaque épisode a quand même ses propres spécificités. Ce mois-ci, j'ai aussi vu euh, I Am Groot, qui est une série Marvel. Une anthologie, cette fois-ci, de 5 épisodes, des épisodes de 4 ou 5 minutes à peu près, dans lesquels nous suivons le personnage de Groot. Donc Groot, c'est un petit personnage de l'univers Marvel qui fait partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est un arbre, <rire> voilà, donc qu'on a connu sous une forme adulte dans le premier volet des Gardiens de la Galaxie, qui est devenu Baby Groot euh, dans Les Gardiens 2 et qui, dans Infinity War, était un adolescent. Ici, on est plutôt sur euh, le Baby Groot et on va le voir tout simplement euh, bah, faire sa petite vie. On va le voir aux côtés d'espèces extraterrestres, on va le voir échanger avec Rocket, on va le voir euh, tenter de construire euh, une, euh, comment s'appelle, une cabane. Enfin, voilà, c'est tout simplement des scènes de vie de Groot. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Oui, c'est mignon. Oui, c'est Groot. Oui, c'est bien réalisé au niveau des effets spéciaux. C'est vrai que c'est euh, tout est en animation, forcément, parce que euh, même Rocket hein, est fait en CGI, donc euh, Rocket apparaît dans le dernier épisode. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas transcendant, c'est pas forcément digne d'intérêt. À moins que vous soyez fan de l'univers Marvel et que vous souhaitiez en voir plus, euh, je pense que M. Groot est largement dispensable. Enfin, passons au livre et j'ai deux œuvres à vous présenter. La première, c'est un recueil de nouvelles fantastiques de Ryonosuke Akutagawa, appelé Rashomon. Akutagawa était un auteur d'une grande culture littéraire et qui a été bercé par la culture européenne mais également la culture asiatique. Ce qui fait que ces deux, ces deux inspirations en fait viennent se mélanger dans ces récits. Ce qui fait que d'un côté on a cette capacité de narrer qu'ont les auteurs européens qu'il qu va mettre au profit de contes inspirés, ben inspirés du Japon féodal. Ce recueil comporte quatre nouvelles que je trouve assez inégales, aussi bien en termes de longueur que de qualité ou bien de genre. Elles sont assez différentes les unes des autres et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on les a rassemblées sous un seul et, dans un seul et même livre en fait. D'un côté on a Rashomon et Gliodinam qui eux sont plutôt des récits moralisateurs centrés sur la notion de désir. On a également Dans le fourré qui est un récit où nous suivons les témoignages de plusieurs personnes sur le meurtre d'un seul homme. D'un côté un voleur qui dit l'avoir tué de l'autre son épouse qui prétend l'avoir tué, et euh, l'homme lui-même qui dit qu'il s'est suicidé. Aucun témoignage euh, ne rapporte la même version, et c'est assez impressionnant de voir que finalement la vérité 
est vraiment subjective. La vérité, selon la personne, ne sera pas la même. Les témoignages se recoupent parfois, mais donnent majoritairement euh, des éléments opposés. Toujours est-il qu'à la fin de Dans le fourré, on n'a pas euh, de, de reconstitution exacte des faits, on ne saura jamais la vérité, mais comme je disais, c'est pour montrer qu'en fait, la vérité, elle est purement subjective. Il n'existe pas de vérité réelle. Ou en tout cas, elle est toujours vue à travers les yeux d'un homme. Enfin, ma nouvelle préférée du recueil, c'est Figure Infernale, dans laquelle nous suivons Yoshide, un peintre prêt à tout pour réaliser une commande d'un paravent, sur lequel nous pouvons voir des figures infernales. A tel point que il est prêt à provoquer en fait ces événements, des événements aussi horribles, pour, euh, bah, pour pouvoir les voir de ses propres yeux et les peindre ensuite. C'est une nouvelle qui s'inscrit dans le pur registre fantastique et je vous cacherai pas que c'est ce que j'aurais aimé voir dans le recueil. Enfin, dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre de David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic. Euh, il faut se dire que à Crozon, <rire> il existe une bibliothèque des livres rejetés. Ce sont des manuscrits qui ont été rejetés des maisons d'édition et qu'un homme, euh, Gourvec, va décider de rassembler dans une seule et même bibliothèque. Sauf qu'un jour, une éditrice et son petit ami écrivain vont faire la découverte d'un manuscrit qu'ils estiment exceptionnel. Ils vont alors le présenter à la maison d'édition, qui va le publier en utilisant cette histoire exceptionnelle. Puisque ce manuscrit aurait été écrit par Henri Pic, un pisaïolo breton décédé qui, selon les dires de son épouse, n'aurait écrit rien d'autre que des listes de courses. Le mystère Henri Pic, c'est une lecture qui est super sympa parce qu'on suit en fait la supercherie, mais également l'enquête qui va être menée à part par un journaliste afin de, de comprendre en fait d'où vient cet auteur, qui était Henri Pic. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, tout au long du récit, nous on cherche à comprendre mais qui était cette fameuse personne Comment ça se fait qu'une personne aussi brillante, une personne qui, qui avait une plume en fait aussi fine, aussi, aussi impressionnante, soit restée dans l'oubli n'ait jamais pensé à publier et surtout est décidé de donner son manuscrit dans une bibliothèque des livres refusés. Comment d'ailleurs est-ce qu'un récit aussi exceptionnel a été refusé C'est une œuvre qui questionne le rapport entre l'auteur et son lectorat, mais aussi le rapport entre l'auteur et, euh, et son écrit. Et forcément, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'adore écrire, j'adore relire, je veux être journaliste, enfin je suis en étude de journalisme d'ailleurs, donc euh, évidemment que voilà, cette notion d'écriture, le rapport qu'on entretient avec sa création, et la peur aussi qu'elle ne soit pas acceptée, la peur de tomber dans l'oubli, bah je pense que c'est quelque chose que, pour des personnes qui créent, nous connaissons cela très bien. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez aimés ce mois-ci, les films que vous avez testés, peut-être ceux que vous avez manqué au cinéma. Je ne l'ai pas mentionné, moi c'est vrai que j'ai loupé Leila's Brothers, donc Leila et ses frères, film qui a connu un grand succès à Cannes, donc en 2022. J'ai pas réussi à trouver de cinéma qui diffusait dans le coin, donc j'espère que j'aurai l'occasion de le rattraper puisque euh, je pense au vu des retours presse qu'il sera très probablement parmi mon top de l'année. En tout cas, en attendant de regarder, je vous dis à la prochaine.